আজকে আমাদের বক্তব্যের বিষয় হলো গলব্লাডার স্টোন বা পিত্তথলির পাথর গলব্লাডারের স্টোন বা পিত্তথলির পাথর নানা রকম কারণে হয়ে থাকে এটার একটা জেনেটিক বেসিস যেমন রয়েছে জেনেটিক বা ফ্যামিলিয়াল হেরিডিটারি নানা কারণে এটা হয়ে থাকে তারপরে মোস্ট কমন কারণ হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস আজকাল আমাদের যে জীবনধারা অত্যধিক ফাস্টফুড খাওয়া তেল ঘি মশলা জাতীয় খাবার বেশি খাওয়া জল কম খাওয়া টাইপ এ পার্সোনালিটির বিহেভিয়ার নেশা মদ্যপান এই সমস্ত কারণে দেখা যায় যে গল ব্লাডারের মধ্যে পাথর তৈরি হয়েছে একটা পাথর হতে পারে একাধিক পাথর হতে পারে একাধিকের সংখ্যা কয়েক হাজার পর্যন্ত যেতে পারে যেটাই হোক না কেন ট্রিটমেন্ট একটাই গল ব্লাডারকে অপারেশান করে সমূলে শরীর থেকে বের করে দেওয়া অনেক সময় রোগীরা আমাদের কাছে আসেন ডাক্তারবাবু ওয়ান সেন্টিমিটারের স্টোন বা ফোর সেন্টিমিটারের স্টোন অনেকগুলো স্টোন একটা বিরাট বড় স্টোন তাহলে অপারেশান করানোটা কোনটার ক্ষেত্রে বেশি দরকার যেটাই হোক না কেন অপারেশান করার দরকার কিন্তু সব কটার ক্ষেত্রেই সমান স্টোন একটিই হোক বা এক হাজারই হোক স্টোন হওয়ার মানেই হচ্ছে ইয়োর গল ব্লাডার ইজ ডিফাংট আপনার পিত্তথলি কিন্তু আপনার শরীরে আর কাজ করছে না সুতরাং সুস্থ হতে গেলে তাকে শরীর থেকে সরিয়ে দেওয়াটা বেশি দরকার এবং তার জন্য দরকার কোলেসিস্টেকটাম বা গল ব্লাডার অপারেশানের মাধ্যমে বাদ দেওয়া এটা ওপেন অপারেশানের মাধ্যমে হতে পারে মাইক্রো সার্জারি বা ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমেও হতে পারে ল্যাপারোস্কোপিক্যালি আমরা গল ব্লাডার এক একজন সার্জেন এক এক রকমভাবে করে থাকেন খুব কমন মানে সাধারণভাবে দেখা যায় চারটে ফুটোর মাধ্যমে এই অপারেশান করা হয় তিনটে ফুটো দুটো ফুটো আবার একটি বিশেষ ফুটোর মাধ্যমেও এই অপারেশান করা যেতে পারে পুরোটাই ডিপেন্ড করছে যে সার্জেন অপারেশান করছেন তার সার্জিক্যাল এক্সপার্টিজ এবং যে যন্ত্রপাতি বা ল্যাপারোস্কোপির যে সেট অ্যাভেলেবেল আছে তার যে প্রযুক্তিগত সাহায্য আমাদের কাছে রয়েছে তার উপরে ট্রিটমেন্ট যেটা যেভাবেই হোক না কেন ওপেন সার্জারি বা মাইক্রো সার্জারি সার্জারির মূল বক্তব্যটা কিন্তু একই অপারেশানের দ্বারা গল ব্লাডারকে শরীর থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেওয়া এবার ব্যাপার হচ্ছে তাহলে এই অপারেশানটা নিয়ে এত চর্চার কি কারণ আছে কারণ আছে সেটা হচ্ছে গল ব্লাডারের গঠন গল ব্লাডার লিভারের যে অংশে আটকে থাকে সেই জায়গাটাকে বলে ক্যালট স্ট্র্যাঙ্গেল এই ক্যালট স্ট্র্যাঙ্গেলের মধ্যে গল ব্লাডারের শিরা ধমনী পিত্তনালীর যে অংশ গল ব্লাডারে গেছে বা সিস্টিক ডাক এগুলো সমস্ত থাকে এবং দেখা গেছে এই সিস্টিক ডাক সিস্টিক আর্টারি সিস্টিক ভেন এই স্ট্রাকচারগুলো অর্থাৎ শিরা ধমনী পিত্ত নালী এগুলোর গঠন প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা ফলে গল ব্লাডারকে আমরা কোনো একটা বাঁধা গতের সার্জারিতে ফেলতে পারি না যে সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রেই অপারেশানটা একদম ছকে বাঁধা হবে যেহেতু প্রত্যেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই জায়গাটার গঠন আলাদা সেই জন্য অপারেশানটাও কিন্তু প্রত্যেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে আলাদা একই ছকে অপারেশান করতে গেলে হয়তো অধিকাংশ পেশেন্টেরই অপারেশান সাকসেসফুলি হয়ে যাবে কিন্তু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেটা এমন কমপ্লিকেশান তৈরি করবে যেটা জীবন হানিকারক পর্যন্ত হতে পারে সেই জন্য সার্জেন বা শল্যবিদ যিনি অপারেশান করছেন তার সার্জিক্যাল এক্সপার্টিস ভীষণভাবে প্রয়োজনীয় আরও একটা অসুবিধার কারণ হচ্ছে গল ব্লাডার স্টোন যতক্ষণ না ব্যথা তৈরি করছে ততক্ষণ রোগীরা সাধারণভাবে ডাক্তারের কাছে আসতে চান না যে আমার কোনো অসুবিধা নেই কোনো ব্যথা নেই কেন আমি যাব কিন্তু দেখা যায় সিমটোম্যাটিক গল স্টোনের থেকে অ্যাসিমটোম্যাটিক গল স্টোন অর্থাৎ যে গল স্টোনে কোনো ব্যথা নেই সেটা আরও বেশি ভয়ানক কারণ সিমটোম্যাটিক গল স্টোন হলে রোগীর যদি ব্যথা হয় গ্যাস অম্বল বুক জ্বালা বুকে ব্যথা পেটে ব্যথা এই রকম নানা রকম সিমটম থাকে সাধারণভাবে রোগীরা তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুদের কাছে চলে যান এবং সেক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি তার রোগের চিকিৎসা হয়ে যায় কিন্তু যারা অ্যাসিমটোম্যাটিক গল স্টোন ডিজিজে ভুগছেন অর্থাৎ যাদের কোনো সমস্যা নেই কোনো ব্যথা নেই গ্যাস অম্বল বুক জ্বালা কিছু নেই তাদের ক্ষেত্রে আমার কোনো অসুবিধা নেই আমি কেন অপারেশান করাবো এইভাবে অনেকেই দেখা যায় রোগটাকে নিজের শরীরে পুষতে থাকেন এবং পুষতে পুষতে অনেক সময় দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে গল ব্লাডারে স্টোন থাকাকালীন গল ব্লাডারের ট্রনিক ইরিটেশনের ফলে গল ব্লাডারে ক্যান্সার দেখা দেয় এবং যতক্ষণে পেশেন্ট রোগী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য আসেন ততক্ষণে দেখা যায় ইটস টু লেট এবং গল ব্লাডার ক্যান্সার এমন একটি ক্যান্সার যেটি ধরা পড়ে অত্যন্ত লেট স্টেজে এবং সম্পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসার পর রোগীর আয়ুষ্কাল সীমিত 
সেই জন্য আমরা সব সময়ই রোগীদের পরামর্শ দিই যে কোনো রকম সামান্য পেটের অসুবিধা হলেই প্রথমে ডাক্তারবাবুর কাছে যান যে কোনো জেনারেল সার্জেন বা গ্যাস্ট্রো সার্জেন বা উপযুক্ত আপনার যিনি ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আছেন তার পরামর্শ নিন নিয়ে অন্তত পেটের একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করান তাতে যদি গলবাডার স্টোন ধরা পড়ে সিমটম থাকুক বা না থাকুক অপারেশান করিয়ে নেওয়াটাই রোগীর পক্ষে ভালো লং টার্মে এটাই বেশি বেনিফিশিয়াল যদি প্রয়োজন হয় গলবাডার অপারেশানের আগে একটা এমআরসিপি বা লিভার এবং পিত্তনালীর একটা এমআরআই করে নেওয়াটা বেশি দরকার এর সঙ্গে লিভার ফাংশান টেস্ট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে ইনভেস্টিগেশানগুলো রয়েছে সেগুলো করে রোগটি প্রপারভাবে ডায়াগনোসিস করে তারপরেই অপারেশানের দিকে এগোনো উচিত অনেক সময় দেখা যায় তাড়াহুড়ো করে গলব্লাডার অপারেশান আমরা করেছি কিন্তু তার আগে আমরা খেয়াল করিনি যে গলব্লাডারের দেওয়াল অর্থাৎ গলব্লাডার ওয়াল এর থিকনেস অনেক বেশি পাঁচ মিলিমিটারের বেশি বা গলব্লাডারের মধ্যে পলিপ রয়েছে যদি এরকম কিছু থাকে তাহলে সেগুলোকে আগে ইনভেস্টিগেট ইনভেস্টিগেট করে নেওয়াটা বেশি দরকার কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এগুলোতে অপারেশানের পরে দেখা যায় গলব্লাডার স্টোন যেমন ছিল তার সঙ্গেও ছিল প্রি এক্সিস্টিং গলব্লাডার ক্যান্সার সেক্ষেত্রে আগে থাকতে ইভ্যালুয়েট করে প্রপার অপারেশানের দিকে এগোনোটাই জাস্টিফায়েড গলব্লাডার স্টোন এমন একটি রোগ বা পিত্তনালী স্টোন এমন একটি রোগ যেটি কিন্তু কমপ্লিটলি কিউরেবেল সম্পূর্ণ রূপে সেরে যাওয়ার মতন রোগ তাই রোগীকে আগে প্রপারলি ইভ্যালুয়েট করে সঠিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে অপারেশান করলে কিন্তু রোগীর কমপ্লিকেশান হওয়ার কথা নয় সেই জন্য প্রয়োজন আমাদের সবার পাবলিক অ্যাওয়ারনেস সঠিক সময়ে সঠিক ডাক্তারবাবুকে দেখানো এবং সঠিকভাবে অপারেশানটি করা ধন্যবাদ